Il était une fois un vieux château au cœur d'une grande forêt épaisse. Ici vivait toute seule une vieille femme qui était une maîtresse magicienne. Le jour, elle se transformait en chatte ou en chouette. Mais le soir, elle reprenait une forme typiquement humaine. Elle avait le pouvoir de piéger les oiseaux et le gibier et elle les tuait ensuite pour les faire cuire et rôtir. Si quelqu'un approchait du château à moins de 100 pas, il se trouvait contraint de s'arrêter et ne pouvait plus bouger tant qu'elle ne l'avait pas délivré par une de ses formules. Mais si une pure jeune fille pénétrait dans ce rayon, elle l'a métamorphosée en oiseau. Puis, elle l'emprisonnait dans une cage d'osier qu'elle portait dans une pièce du château. Elle avait bien 7000 cages avec des oiseaux très rares au château. Il advint un jour une jeune fille qui s'appelait Jorinde. Elle était plus belle que toutes les autres filles. Elle et un très beau jeune homme nommé Joringel s'étaient promis l'un à l'autre. Au temps de leurs fiançailles, leur plus grand plaisir était d'être ensemble. Attrape-moi <rire> Tu vas voir <rire> Un jour, afin de pouvoir parler en toute intimité, ils allèrent se promener dans la forêt. « Garde-toi d'aller trop près du château, » dit Joringel. C'était par une belle soirée. Les rayons du soleil brillaient entre les arbres, sur le vert sombre de la forêt, tandis qu'une tourterelle roucoulait plaintivement, perchée dans un vieux hêtre. Jorinde sanglotait par moments, s'asseyait au soleil en gémissant. Joringel gémissait lui aussi. Ils étaient aussi effondrés que s'ils devaient mourir. On est perdus. Ils avaient beau regarder autour d'eux, ils étaient perdus et ne savaient pas quelle direction ils devaient prendre pour rentrer chez eux. Le soleil était déjà à moitié couché. Joringel regarda à travers les taillis et vit la vieille muraille du château tout près de lui. Il fut pris d'épouvante et se sentit envahi par une angoisse mortelle. Jorinde chanta « petit oiseau à la bague rouge Chante douleur, douleur, douleur Il chante sa mort au tourteron Chante douleur » Joringel se tourna vers Jorinde. Mais qu'est-ce qui t'arrive Elle s'était changée en rossignol et chantait. Une chouette volta par trois fois autour d'elle et ulula trois fois. Joringel était pétrifié. Sans pleurer, sans parler, immobile, les bras ballants. Maintenant, le soleil était couché. La chouette se posa dans un buisson et brusquement apparut une vieille femme voûtée, maigre, jaunie, avec de grands yeux rouges, un nez tordu dont l'extrémité atteignait le menton. Elle marmonna. Attrapa le rossignol et l'emporta sur son bras. Joringel restait muet. Rien ne semblait pouvoir le libérer et le rossignol était parti. Enfin, la femme revint et déclara d'une voix fétide. Je te salue, Zadiel. 
Lorsque la lune brillera sur la cage d'osier, détache-la, Zachiel, au bon moment. Ah. Alors, Joringel se trouva libéré. Il tomba à genoux devant la femme. Ah « Je vous en prie !» et la pria de lui rendre sa jorinde, mais elle lui répondit qu'il ne pourrait plus la revoir et s'en alla. Il cria, pleura, trépigna, mais en vain. « Rendez-la-moi Rendez-la-moi Qu'adviendra-t-il de moi ?» Joringel partit. Il parvint dans un village qui lui était inconnu, où il resta longtemps à garder les moutons. Souvent, il s'approchait du château, mais à bonne distance. Par une belle nuit, il rêva qu'il avait trouvé une fleur rouge sang, au cœur de laquelle se trouvait une grosse perle. Il cueillit la fleur et s'en alla avec au château. Tout ce qu'il touchait avec la fleur se trouvait désenvoûté. Il rêva aussi qu'il avait retrouvé sa jorinde. Le matin, lorsqu'il se réveilla, il se mit en quête de sa fleur parmi les monts et les vallées. Il chercha jusqu'au matin du neuvième jour, où il découvrit la fleur rouge sang. En son cœur, il découvrit une perle de rosée aussi grosse que la plus belle des perles. Il transporta cette fleur jour et nuit jusqu'au château. Il franchit le rayon de cent pas sans être aucunement paralysé et put aller jusqu'au portail. Joringel se réjouit intensément et de sa fleur fit voler en éclat le portail. Il pénétra dans la place, tendant l'oreille, il traversa la cour d'où il entendit les oiseaux. Il s'approcha de la salle où se trouvait la magicienne qui nourrissait les oiseaux enfermés dans les 7000 cages. Lorsqu'elle vit Joringel, elle devint méchante, très méchante. Et avec rage, elle lui vomit son fiel et son poison. Mais elle ne parvenait pas à l'approcher à moins de deux pas. Sans lui tourner le dos, il s'approcha des cages. Des centaines de rossignols y étaient prisonniers. Comment pourrait-il retrouver sa jorinde Quand il aperçut la vieille femme emporter subrepticement une cage vers la porte, il fondit sur elle et toucha la cage et la vieille femme de sa fleur. si bien qu'elle ne put jeter aucun sort, tandis que Jorinde réapparaissait. Elle lui sauta au cou, aussi belle qu'auparavant. Dans mes bras, Jorinde <rire> oh, je retrouvé. Puis, il rendit les autres oiseaux à leur vie de jeune fille et s'en retourna chez lui avec sa Jorinde, où ils vécurent longtemps et heureux ensemble.